welcome for another YouTube video tutorial. Hello everyone, this is Babaeng Mahinhin. Kahit anong gawin, mahinhin ka rin. For today's video, isi-share ko po sa inyo kung paano gumawa at maglagay ng mga YouTube channel art using your mobile phone. Sa mga new vlogger na kagaya ko, gusto ko lamang po i-share yung konting nalalaman ko pagdating sa editing. Disclaimer lamang po, hindi ako professional editor. Hindi po ako ganun kagaling mag-edit. Gusto ko lamang po i-share yung konting kaalaman ko kung paano po natin pagandali ng ating mga YouTube channel. Kasi naman po, di ba, pag once, pag open pa lang ng isang viewer and nakita niya yung profile pic mo and meron kang cover photo na nakakashook sa kanilang mata. Parang mas naingganyo din sila na i-subscribe tayo. Pero bago ang lahat guys, kung wala pa po kayong application na Pixilab, kasi ito yung ating gagamitin mamaya sa ating editing, kailangan nyo pong mag-download dito gamit ang inyong Google Play Store. And, of course, kailangan nyo din mag-download na ng mga backgrounds na gagamitin nyo para sa inyong YouTube channel. And one more thing, i-download nyo na din po yung YouTube standard banner size na magiging guide natin siya mamaya sa pag-edit ng ating mga banner. So without a further ado, let's get started! So, andito na tayo ngayon sa phone ng ating mga screen. Pero, bago ang lahat, pag wala pa kayong Pixilab na application, kailangan nyo siyang i-download using your Google Play Store. Sa pag-download nito, tatype nyo lang Pixilab. And, ganito yung itsura nyo, guys. Sa akin, meron na. So, I just open it. Kung na-download nyo na siya, open nyo na lang. And, ito yung kanyang itsura guys. Kung makikita nyo dyan sa upper right corner ng inyong mga phone screen, yung tatlong dot na yan, pipindutin nyo lang yan siya. And hanapin nyo yung image size. Pag nakita nyo, pipindutin nyo lang din. And pipindutin nyo yung costume. And hanapin nyo na yung YouTube channel banner. Ito yung size nya guys, 2560 by 1440. So just click OK. Next step is, itong new text na to, ito double tap lang natin siya. And erase. Kayo na bahalang maglagay guys kung anong gusto nyong mag-appear doon sa inyong YouTube channel banner. Caps lock natin para intense. And just click OK. So, ayan guys, center lang natin. And, pwede nyo na siya i-resize. Sa pag -re resize nito, kung nakikita nyo yung A dyan, pipindutin nyo lang yan. And, hanapin nyo yung word na size ito. So, pag size nyan, pwede right, left. Ganyan. So, ganyan lang muna kalaki. And, si center natin. And, just click check. After nyan, guys, papagandahin natin syempre yung ating text. So, pagpapaganda niyan, maraming option dito. Pwede natin siyang lagyan ng color. Ito. Sa pagpili ng color, guys, pwede siya it's either just plain color or gradient. Pero sa akin, mas bet ko yung gradient kasi it's a combination of two or more more? Two or more colors. Yan. So, pipiliin natin to. Pag okay na siya, just click check. Pwede mo din siya, guys, lagyan ng stroke. Ayan, dyan pa rin sa A. Pipindutin mo lang yung stroke. And, enabled. Pili ka na ng color dito. Just plain color or gradient. Pwede din. Black. Check. And, shadow. Enabled. Pili lang ulit tayo ng color dito sa shadow natin. And, try natin red. And, adjust natin yung kanyang shadow. Check. And, kung gusto nyong baguhin yung kanyang mga font, meron tayong mga font dito, guys. So, ito, font. Just click it. And, ito yung maraming font. Pwedeng-pwede kayo pumili kung ano yung gusto nyong font chan. Ngayon, guys, kukunin na natin yung ating dinownload na guide, which is yung YouTube standard banner size. So, just click 
plus sign and click from gallery and hanapin nyo na yung picture na yun. So, ito siya. Open. Ayan. And just click check. Isasize lang natin siya sa gad. Position natin. Center. Check. Relative position. I-center lang uli natin. Check. Yan guys. So, ngayon magtataka kayo kung nasaan napunta yung ating tinipe kanina na word. So, huwag kayong mag-alala guys kasi may option kung saan yan palitawin. Palito niyan, kailangan yung i-click yung to back na makikita niyo dito. So, click natin yan to back. Ayan, di ba lumitaw na yung ating word. So, ngayon guys, makikita na natin dito yung ating guide. And, kailangan natin i-resize yung ating word. Ayan, hanapin natin yung size. Tigitan lang natin. Kailangan isakto lang talaga natin siya dyan sa ating guide. So, liitan pa natin konti. Ayan guys, sumakto na siya. Medyo, medyo maliit pa siya. Pwede pa rin natin siyang isagad yung size niya. Basta pagkasyahin nyo lang talaga dun. Try natin mga 30. So, ngayon guys, okay na yung ating word at sumakto na siya doon sa ating pattern. So, ang next natin gagawin naman ngayon is pagandahin pa natin lalo yung ating mga words. Sa pagpapaganda niyan, pili lang uli kayo dito sa, sa A. And hanapin nyo yung mga styles. Like, pwede nyo siya i-3D. Ayan. Pwede i-3D ng mga ganyan. Kung ayaw nyo, X nyo lang. Pwede din siya 3D text. Enable nyo lang. Pwede siya reflection, guys. Enable. Adjust. Ayan. And just check kung okay na sa inyo. Sa akin, gusto ko siyang gawing curve. Kasi medyo maganda siya siguro pag curve. Ayan. Adjust nyo lang dun sa taas. Check. Kung ayaw nyo maglagay ng reflection. Okay, enable nyo. Ayan, okay na yung ating word. Ipoposition lang natin siya, guys. Ayan, check. Relative position center. Check. And ngayon, kung gusto nyo naman maglagay ng mga social media logos, pwedeng-pwede yun, guys. So, sa akin, nakapag-download na ako kanina. So, Pipindutin ko lang itong plus sign para mag-add. And from gallery, hahanapin ko yung aking dinownload na mga social media logos. Ito. Open. Yan, guys. Check. Resize nyo lang, guys. Center lang natin. Dahil naka-transparent siya, pwede natin niyang burahin yung kanyang kulay. So, sa pagbura niyan, hanapin nyo lang itong erase color. Click nyo lang. Enable. Kung makikita nyo, may nagbago. Ayan. Adjust lang natin konti kasi may ilalagay pa tayo dyan mamaya. Pwede nyo, as usual, pwede nyo naman patabain. Pwede nyo patangkarin. So, sa akin, okay na yung size na ganyan. And, mag a lang ako ng another logo, which is yung subscribe button. Ito, guys. Open. So, ito na, guys. Crop lang natin konti. Yan yung idadagdag natin. Resize. Try natin burahin yung kanyang white background. Able. And, lakihan natin konti. So, ito guys. Medyo okay na. Ang next naman natin gagawin is, tanggalin na natin yung ating guide. So, pagtanggal niyan, kailangan dito sa plus sign from gallery, hahanapin nyo na yung inyong background na 
gagamitin dun sa inyong channel art. Click natin yan. Sagad natin hanggang sa pinaka dulo. Magtataka na naman kayo ngayon kung nasaan na yung ating word tsaka yung mga social media logos na nilagay dyan. So, ganun pa rin guys. I-click nyo lang yung to back. Ito. So, see? Makikita na natin yung ating social logo and ating word. And magtataka kayo ngayon kung saan na naman napunta yung ating background. So, ito na guys. Kailangan i-click nyo yung ating guide and it's time para burahin na siya. Sa pagbura, erase color, enable. And, sasagad nyo hanggang doon. Ayan. And click, check. So, parang sa tingin nyo, parang hindi naman siya maganda. Parang halata pa rin siya. So, ang gagawin nyo guys, kailangan nyo click yung to front. Ayan. I-click nyo yung to front and then i-click nyo yung to back. So, see? Wala na yung ating guide kanina. So, kailangan na natin siyang i-save ngayon. Sa pag-save nito, punta ulit kayo dito sa three dots. And click nyo ang export image. Ayan. And click nyo guys, save to gallery. So, eto na siya guys, ang ating finish. Product. Ang huling-huling step na ating gagawin is kung paano na naman natin siya ilagay sa ating mga YouTube channel account. Paglagay niyan, punta kayo sa YouTube. And dito sa picture ninyo, click nyo yan. Click your channel. Kung nakikita nyo yung tatlong dot, dito sa right side ng inyong mga screen. Click nyo yan. Click share. Click copy link. Ayan, nakopy na siya. Exit mo na kayo and punta naman kayo ngayon sa inyong mga Chrome and just paste your link and then search. Ayan guys. So, di ba lumabas na yung ating channel? Ngayon, di kayo makakapag-edit dyan. So, kailangan nyo na naman gawin is, dito sa unang tatlong dot sa taas, pipindutin nyo yan siya. I-check nyo yung desktop site. So, ito na guys, yung inyong channel homepage. So, just click customize channel. And, Pindutin nyo yan guys, yung inyong cover photo. Ayan guys, kung nakikita nyo yung maliit na parang lapis dun sa right side ng inyong mga screen, pipindutin nyo yan siya. And, pindutin nyo yung edit channel art. Ayan. Dito guys, sa drag a photo, ikiklik nyo yan. Select a photo from your computer. Ay, ganyan. Pero pwede yan cellphone. Click nyo yan. And click kung saan nyo na-save yung photo. Open. Uploading na siya ngayon, guys. So, ito na, guys. Nag-upload na siya. Ito yung magiging itsura niya sa ating mga mobile device. Ito naman sa TV. And sa mga desktop or computer. So, ang gagawin lang natin next is select natin siya. Click natin yung select. And, eto na siya guys. Na-save na siya. Nag-appear na siya sa ating mga YouTube channel. So, ayun na nga guys. Nakita na natin kung paano natin inedit ating mga YouTube channel art using a Pixel Up application. Madali lamang po, di ba? So, sana po ay nagustuhan nyo at sana meron kayong natututunan. Kung nagustuhan nyo ang video na to, pakiiwan naman po ng comments sa comment box. At don't forget to give this video a like. 
And share nyo na din po para makatulong sa iba. And please don't forget to hit that subscribe button. And ring the bell notification para lagi kayong updated kung meron akong mga new videos na i-upload. Magkita-kita ulit tayo guys sa susunod kong videos. Mag-iingat po and stay positive. God bless!